İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. İçeriden ve dışarıdan NATO'dan gelen haberler var. Onları birazdan konuşacağız, birazdan piyasaları da kapatacağız. Borsa İstanbul 6.400'ün üzerinde tutunuyor, tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu haftayı böyle geçirebilir. Yarınki açılış ve kapanış rakamları son derece önemli. Bugün iki ayrı konumuz olacak. Biri New York'tan Oğuz Alper Öktem bizimle birlikte olacak. Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'le bildiğiniz gibi Martı bugün New York'ta halka açıldı. 60 milyon dolarlık bir gelir elde etti ve Martı'nın halka açılma sürecini konuşacağız. Martı bildiğiniz gibi Türkiye'deki mikro mobilite denilen, daha çok e, Türkçe'ye çevirirsek, scooter yani tekli taşıma araçlarıyla taşıma hizmetleri veren ve güncel yaşama, çağdaş yaşama ve daha az e, karbon emisyonu yaratan yaşama doğru atılmış bir adım aslında. Scooterlar şu anda Türkiye'deki scooter piyasasının Açık ara lideri konumundaki Martı'nın halka arz sürecini konuşacağız. Ve birazdan Oğuz Alper Öktem Skype hattında bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde Emin Gümüştepe ile konuşacağız. Emin Gümüştepe, Lufyan Erkek Giyim Markası'nın yönetim kurulu başkanı. Lufyan şu anda bir yerli marka ancak uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de ve yurt dışında... 180'in üzerinde mağazaya ulaşmış durumda. Çok sayıda çalışanı var. Kendi üretim tesisleri var ve önümüzdeki yıllarda 2023 yılına kadar mağaza sayısını 400'e kadar çıkarmayı planlıyor. Üretiminin önemli bir bölümünü ihraç ediyor ve dünyanın 20'den fazla ülkesinde şu anda mağazalarla ve reyonlarıyla bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dünyaya açılan bir uluslararası markası, global markası haline gelmeyi planlıyor. Elbette marka büyürken bir yandan da erkek giyiminin yanı sıra kadın giyimine de yönelmeyi planlıyor. Neler var derseniz bugün Amerika'dan gelen tüketici fiyat enflasyonu var. Tüketici fiyat enflasyonu da tıpkı üretici fiyat enflasyonu ve tüketici fiyat enflasyonu her ikisi de düşüyor. Dün tüketici fiyat enflasyonunun %3'e kadar düştüğünü, 4'ten 3'e düştüğünü açıklamıştık. Bugün de Üretici fiyat enflasyonunun 0.9'dan 0.1'e kadar indiğini gördük Amerika'da yıllık bazda. Çekirdek enflasyonda küçük çaplı bir tırmanış var ama bu çok önemli değil. Fakat Fed'in kararlarını etkileyebilecek bir gösterge olduğunu ifade edelim. Kur korumalı mevduatta girişler son 8 haftanın zirvesine kadar ulaştı. Kur korumalı mevduat yatırımcısına önemli bir getiri sağlıyor. Dolayısıyla Türk lirasına dönüşte, Türk lirasına daha çok rağbet edilmesine vesile olan bir araca dönüşmüş durumda. OPEC'in petrol üretimi Haziran ayında arttı. Petrol üretiminin Haziran ayında artmasına karşılık Temmuz ayında kısıntılar var. Hem Rusya'dan hem Suudi Arabistan'dan gelen kısıtlamalar var. Ayrıca... Rusya'nın önümüzdeki aydan itibaren, Ağustos ayından itibaren petrol ihracatını daha da kısıtlayabileceği biliniyor. Ve Rusya Ağustos'ta petrol ihracatını önemli ölçüde kısıtlayabiliriz haberi verdi. Bugün nitekim petrol piyasalarında ciddi bir hareketlilik gördük. Brent petrol 80 doların üzerinde, Dimex de 77-78 dolarlar civarında gidiyor. Petrol fiyatlarının 80 doların çok çok üzerine çıkabileceği bir süreç gelebilir. Gram altında bugün bir rekor vardı yeniden. Ve gram altın bu rekorla birlikte 2023'te %50 getiri sağladığı yatırımcısına şu anda en karlı yatırım araçlarından bir tanesi olarak gözüküyor. En sıcak havalarla karşı karşıyayız. Kamuoyunda öldürücü sıcaklar, Afrika sıcakları ya da kara sıcaklar denilen sıcaklar başladı. Temmuz ayının ortasından Ağustos ayının ortasına kadar Kuzey Yarımküre'de egemen olacak sıcaklardan bahsediyoruz. Eski deyimle eyyamı bahur dedikleri Olağanüstü sıcak günlerden geçiyoruz. Herkesin son derece dikkatli olması lazım. Mümkün olduğu kadar dışarıda bulunmamaya, gölgelik yerlerde dolaşmaya, çok su içmeye gayret ediniz sağlığınız açısından. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 26.13.77'de bugün Dolar TL üzerinde bir baskı var ve Dolar Türk Lirası karşısında aşağı doğru gelmeye başladı. Ancak tabii çok aşağı gittiğini söyleyemeyiz. 26.13, buralardan 26.09'a, 05'e kadar gelmiş olsaydı belki çok güçlü bir baskı olduğunu söyleyebilirdik. Yukarıya doğru tekrar dönme ihtimali var. Euro TL'de 29.29'dayız. Yukarı doğru hareket ediyor. Euro çok güçlü bir performans sergiliyor dün ve bugün itibariyle. Zaten birazdan Euro-Dolar paritesini aktardığımızda göreceksiniz. Bir şah.
ahlanış var orada. Pound TR'de 34.29'dayız. Türk lirası pound karşısında da kötü bir gün geçirdi. Pound 35'e doğru yolculuk yapıyor. Frank 30'u buldu ve 30'un üzerinde tutunmaya çalıştı. Bir frank eşittir 30.45 Türk lirası olarak değerlendiriliyor şu an itibariyle. Euro dolar paritesine bakalım. Euro dolar paritesi 1.11.92'de. 1.11.92 yani 1.12'ye çok az bir mesafe kalmış durumda. 1.12'yi gördükten sonra yukarı doğru gitme ihtimali var mı yok mu bunu da öğrenmeye çalışacağız. Dolar endeksi dün tahmin ettiğimiz gibi yüzün altına inecek demiştik. Nitekim indi. Dolar endeksinin yüzün altına ineceğini tahmin ettik. Ayrıca euro doların da 111'in üzerine çıkabileceğini tahmin etmiştik. Her iki tahminlerimiz de doğru çıktı. Dün ana haberde verdiğimiz bilgileri hatırlayanlar olacaktır. Altın 1959 dolarda. Ons altın yukarı doğru hareketli ve 2000 doları görmesi için çok az bir mesafe kalmış durumda. Yaklaşık 40 dolar daha giderse yukarıda 2000 doları görecek ve 2000 doları bekleyen yatırımcı sayısı bir hayli fazla. Gram altın 1646 lirada bir rekor var ve gram altın yatırımcısına ilk 6 ayda %50 getiri sağladı. Güçlü bir enstrüman aracına dönüşmüş durumda. Petrolde biraz önce de aktardık. 80 dolar 79 centteyiz. Brent petrol 81'i görmek üzere 85'e doğru yolculuk yapıyor. Çünkü Haziran'da Rusya'nın petrol kısıtlaması gelecek. İhracat daha azalacak. Suudi Arabistan'ın da petrol kısıntısı, arz kısıntısı yine aynı dönemde gündeme gelecek. Nymex 76 dolar 38 sente o da yukarı doğru hareketli orada da 77-78'i görmemiz an meselesi. Dünya ticareti bakımından önemli bir gösterge sayılan Baltık Dry Endeks ya da Baltık Kuru Yük Endeksi bugünü büyük bir yükselişle kapattı. Kapatmak üzere %5.43 artış ve 1088 puanda 850'lerden buralara doğru geldiğini hatırlayalım. BIST 100, 6400'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Birazdan kapanış rakamını hep birlikte göreceğiz. Evet, yeni ekonomi yönetiminin işleri bir parça düzeltmeye başladığını görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Merkez Bankası'nın rezervlerinden görüyoruz. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası son bir ayda 11 milyar dolar rezerv biriktirdi. Bu olumlu bir adım. Bu arada swap hariç net rezervlerde de bir olumlu gelişme var. Tabii swap hariç net rezervler biliyorsunuz eksi de. Ancak eksi değer yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Bir önceki hafta eksi 50 0.3 milyar dolardı. Şimdi eksi 48.3 milyar dolar. Eksinin tabii artıya dönebilmesi için bir hayli zamana ihtiyaç var. Çünkü geçmişte rezervlerimizi maalesef çok doğru hedefler doğrultusunda kullanamadık. Yabancılar seçim sonrasında Borsa İstanbul'da 1.3 milyar dolarlık alım yaptı. Yabancıların seçimden sonraki ilk hafta yaptıkları satışı dışarıda tutarsak toplamda 1.276 milyar dolarlık hisse senedi aldıklarını görüyoruz. Yüksek bir katılım zaten borsadaki yükseliş eğiliminde de biraz buna borçluyuz. Bu arada yabancı yatırımcı tahvile de ilgisini göstermeye başladı. Tahvilde yabancı takası %2-2.5'lar seviyesinde hala çok düşük. Tarihi düşük değerlerde ama yabancılar son haftada 100 milyon dolarlık Türk tahvili aldılar. Ulusal Süt Konseyi süt fiyatlarını açıkladı. 11,5 lira olarak geldi. E bu fiyat tabii yeterli değil. Bunun içinde 50 kuruşluk prim yok. O 50 kuruşluk primi de kattığımız halde bile süt üreticisinin beklentilerinin karşılanabildiğini söyleyemeyiz. Zira süt üreticisi 14-15 lira gibi bir fiyat beklentisi içindeydi. İngiltere'den iyi haberler gelmiyor. Ne yazık ki İngiltere kamu borcu bakımından yüklü bir sürece doğru girdi ve kamu borcu ağırlığı altında eziliyor. %100'ün üzerinde şu anda. Yani İngiltere gayri safi hasılasının GDP'sinin %100'ünün üzerinde bir borcu var. Bu şu anlama geliyor. Boyundan büyük borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz ve 
İngiltere Bütçe Ofisi bu konuda İngiltere Merkez Bankası'nı ve ekonomi yönetimini uyardı bir rapor hazırladı. Amerika'da üretici fiyatları son 3 yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi. 0.9'dan 0.1'e düştü. Üretici fiyatlarındaki bu düşüşe dün tüketici fiyatları da eşlik etmişti. Hatırlarsanız tarihi bir düşüş vardı. %4'den %3'e kadar geldi. Borsa İstanbul günü 6388 puandan kapattı. 6400'ün üzerinde tutunamadı ne yazık ki. 0.41'lik bir artış var. BIST 50 endeksi 5726 puanda orada da 0.51'lik bir artış var. BIST 30'da 7025 puandayız. 0.45'teyiz şu anda. Borsa İstanbul'un 6400'ün üzerinde tutunabileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Yarınki açılış rakamı çok önemli. Kapanış rakamının ne olacağını tahmin etmek mümkün değil. Eğer yarın pozitif bir açılış yaparsa muhtemelen günü çok iyi geçirebilir. 6400'ün üzerinde bir rakamla kapanışı gerçekleştirebiliriz. Evet şimdi stüdyomuza döneceğiz. Yayınımız içinde bir New York bağlantımız da olacak. Bu New York bağlantımızla birlikte bir de konuğumuz var. Konuğumuz Emin Gümüştepe. Emin Gümüştepe, Lufyan Erkek giyim markasının sahibi Lufyan şu anda bir ulusal marka ama uluslararası bir marka, global bir marka olmaya doğru gidiyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinde mağazaları var. Yurt dışında 20'den fazla ülkede mağazası var. İhracata çok önem veriyor ve kendi tasarımlarını üretiyor. Pek çok uluslararası markayla rekabet edebilecek seviyede tasarımlar gerçekleştiriyor. Bu tasarımlarla Yakın zamanda, örneğin 2 yıl içinde, 3 yıl içinde dünyada çok sözü edilen bir markaya dönüşebileceğini görüyoruz. Bu arada evet, elbette Lufyan aynı zamanda kadın giyimine de dönecek. Erkek giyimin dışında kadın giyimi de üretmeye başlayacak. Birazdan New York'a gideceğiz. New York'ta bildiğiniz gibi Martin'in bugün halka arzı vardı. Halka arz töreni sonrasında gong çaldı ve Martin yöneticisi Oğuz Alper Öktem, Skype bağlantısıyla bizimle birlikte olacak. Biz şimdi stüdyomuza dönüyoruz ve Emin Gümüştepe'ye hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Ben hikayenizi dinledim. Çok etkileyici. Yani hem kişisel hikayeniz çok etkileyici hem marka hikayeniz çok etkileyici. Biraz bize Emin Gümüştepe'yi anlatırsanız neler yaptınız, nasıl bir kariyeriniz var? Tekstile nasıl girdiniz? Bugün nereye doğru gidiyorsunuz? Gelecekte 2023-2024 sonrasında neler yapmayı planlıyorsunuz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, tabii e, hiçbir profesyonel hayatım aslında ilk başta olmadı. Üniversite döneminde e, ilk başta e, ben e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi makina mezunuyum. E, Üniversiteyi bitirdikten sonra şöyle bir avantajım vardı. Kendi sektöründe çok kısa dönem bir çalışma yaptıktan sonra elimizde bulundurduğumuz değerlerle e, ticari alanda e, uzun vadeli bir iş yapamayacağımızı orada gördükten sonra o günün şartlarında benim için çok büyük bir şanstı. Sektörün, tekstil sektörünün içerisinde bulunan iki tane ablam vardı. Evet. Bunların sayesinde özellikle 95'li yıllarda tekstil, özel ihracat tarafında da, iç piyasa tarafında da çok hareketli ve bir hızlı büyüme içerisindeydi. İki sanayiyi karşılaştırdığımızda bir tarafta daha az donanım, daha düşük sermayelerle büyüyebilme, sıçrayabilme kapasiteniz olmakla birlikte diğer tarafta çok daha uzun süreli büyük sermaye ve büyük deneyimlerle gitmeniz gerekiyordu. Biz birazcık akıllı ve kısa yolu seçerek mühendislikten tekstil tarafına doğru kaydık ve 95 yılında bir şahıs şirketi kurarak keliminin tam anlamıyla sıfır sermaye ile sadece kişisel kabiliyet ve sahip olduğumuz değerlerle böyle bir sürece başladık. İlk olarak burası 
çok güzel bir şey. Arkadaşından aldığım bir feedbackle piyasada o zamanlar böyle yeleğin yapılarak iyi paralar kazandığını söylediler. Biz de buna dayalı olarak benim Nuray Kılıç şu andaki de iş ortağım ablamla birlikte küçük bir yelek koleksiyonu hazırladık. Bu yelek koleksiyonuyla ben bunu pazara çıkarttım. Bir firmayla el sıkıştık. O günün parasıyla işte yaklaşık 400-450 dolarlık bir çek. Bu çekte 65 metre kumaş, 65 metre kumaşla 95 adet yelek. Bu 95 adet yeleğin 50 tanesini verdik, 45 tanesi bize kaldı, sattık. Sonra bir 100 yelek yaptık derken 95 yılında başladık. Önce evin salonunda ilk kesimimizi orada yaptık. Ondan Gibi sonra aynen evet. tek kesim yaptık. Ondan sonra 17 metrekarelik bir kesim e, atölyesi yaptık. O 17 metrekareden sonra 4 ay sonra 150 metrekarelik 4 makinesi olan bir atölye kurduk. Ondan 4 ay sonra bu makine sayısı 13 oldu, 20 oldu, 40 oldu, 700 oldu, 200 oldu. Ben 30 yaşıma geldiğimde 12 bin metrekarede 650 personelle Türkiye'de dış giyimin en üst segmentini Bütün ve bunları 30 yaşına kadar yaptık. Evet, Bütün 30 şey. yaşıma geldiğimde böyle bir yapıya geldik. Fakat hep kendi bünyemizde bir markamız vardı. Soy ismim Gümüştepe. Onun işte o zaman Silver Hill olarak evet. İngilizceye convert etmiştik. Dış giyim mont kaban satıyorduk. Ancak dünyada değişen bir denge vardı. Artık ürün markaları süreçlerini yitiriyor. Bunların yerine konsept markacılığı yer alıyor. Yani bir lifestyle olmanız evet. gerekiyordu. Ve ben 2000'li yılların başlarında dünyadaki birçok lüks markaya tasarım ve üretim hizmeti verirken bir taraftan da böyle bir markanın, yeni bir konsept markanın kurma hayalini taşıyordum. Ve bunu yapılandırdım. 2005'te biz Lufyan markasını kurduk. İlk olarak penetrasyonumuz 2005-2006 kış sezonuyla başladı. 2012 yılına geldiğimizde bu arada biz aslında üretim kökenli, evet. ürün kökenli bir firmayız. Ve 2012 yılına kadar şirketin hayatta kalma süreci para kaynağı, kazanç kaynağı üreterek kazanmaktan evet. geliyordu. Evet. Bu süreçte 2007'ye kadar Türkiye'deki faaliyetlerimizi, üretim faaliyetlerimizi yürütürken ben 2006 yılında da Vietnam'da bir fabrika kurdum. Orada da 650-700 çalışanım vardı. Bununla birlikte, orada maliyetler çok düşük olduğu için herhalde. Tabii ki evet. özellikle o dönemlerde biz dış giyim yaptığımız için birinci kaynak ham maddenin içinde olmanız, evet. yakın olmanız, bütün transaction yani costların düşük olması, insan kaynağının buna dayalı ki dış giyim, ee, konfeksiyonda en fazla insan kaynağı yani 220 dakika 240 dakikayla diktiğiniz ürünler var. O yüzden toplam ürün maliyetinde insan kaynağı maliyeti çok yüksek bir ürün grubu. Tabii. Hem ham madde ucuz hem insan kaynağı ucuz olduğunda bu işi orada yapmak çok avantajlı evet, oldu ve olur. biz evet. oraya gittiğimizde iş hacmimizi ikiye katladık gelirimizi 7'ye 8'e katladık. Direkt olarak bizim için böyle ee, yani Booming, aynen evet. bizim bizim oradaki o süreçteki business tayfımıza çok uygun bir e, bizim için e, bir e, yatırım bölgesiydi. Fakat <gülüyor> bu arada 2005-2006 sezonunu da girdikten sonra 2005'ten 2012'ye gelene kadar biz arka tarafta e, markaya çok yatırım yapmamakla birlikte şunu yaptık. Burası çok önemliydi. Çünkü bir markanın başarısındaki en önemli şey marka stratejisi. Tabii. Yani kime satacaksınız, neyi satacaksınız, neyi vaat edeceksiniz, nasıl satacaksınız, kimle pazarda rekabet oluşturacaksınız, hangi değerleriniz olacak, bütün bunları çok iyi set etmeniz gerekiyor ki penetrasyonunuz başladığınızda çizginizi belli edip sabırla onun üzerine gidip ne yapmanız gerekiyor? O stratejide yükselmeniz gerekiyor. Ama eğer bu stratejiyi doğru planlayamaz, doğru yapamaz, doğru hayata geçiremezseniz, üç ileri iki geri gidip kısır bir vaziyette kalırsınız. O yüzden biz 2012'ye kadar markanın temel stratejilerini oluşturduk ve 2012'de de ışığı görmekle birlikte o zaman için yaklaşık olarak 1200 tane üretimde yer alan e, personelimiz, çalışan 
toplumumuz vardı. Bunun yarısı Vietnam'da, yarısı da Türkiye'deydi. Bütün fabrikalarımızı kapattık. E, tedarik zincirini tamamen fasonda organize ettik. E, 2013 yılında bu kapamalardan sonra 2014 e, yılında organizasyonumuz başladı. 2015 yılında penetrasyonumuz başladı ve biz 2015'te işte bugüne geldiğimizde e, Lufyan Erkek Giyim Markası olarak çok ciddi bir yol kat ettik. E, globalde baktığımızda 150, Türkiye'de 115, yurt dışında 35. Tabii buna paralel olarak onu biz çok e, kendi rasyolarımızda, e, satış kanallarımızda e, bildirmiyoruz ama 300-400'e yakında satış noktamız vardır ama e, iş modelindeki sürdürülebilirlik e, stratejisiyle baktığınızda bizim için yani ölçümlerimizde en önemli olan şey %100 süreç yönetimi bizde olan satış noktalarımız yani şu anda 150. Kendi işinizi yapmak, Kesinlikle. Evet. Bununla birlikte tabii ki Covid öncesi çok ciddi bir altyapımız vardı e-ticarette. E e Bunun ekmeğini biz e Covid sürecinde çok yedik. Yani e inanın e Covid'in başlandığı, mağazaların kapandığı dönemde biz e o sırada işte 95 mağazamız vardı yurt içinde. Bir yıl öncesinde 90 civarında mağazamız vardı. Neredeyse o 90 mağazanın e, gelirine yakın hatta bazen onun gelirinin üzerinde e, gelir elde ettik ve bu COVID dönemi de aslında çok önceden yapılmış e, sağlanmış altyapı çalışmalarıyla bize çok pozitif döndü. Ondan sonra offline, online ile birlikte ciddi yol almaya başladık. Bugün itibariyle baktığınızda yaklaşık olarak e, satışlarımızın e, yurt içi rite, e, yurt, yurt içi parakende satışımızın %20'si online'dan, %80'i offline'dan geliyor ama Türkiye'de çok ciddi bir büyüme offline'da ve online'da paralel olarak büyüme projeksiyonumuz var. Son iki ayda yaklaşık 8 tane mağaza açtık. Türkiye'de hedefimiz 250 kadar mağazaya gitmek bu çapta. Ama çok daha önemlisi bu büyüme sürecinde bizim kısa vadedeki en büyük projeksiyonumuz kadın koleksiyonunu erkekle birleştirmek. İnşallah bu kış sezonunda kısmen buna birkaç kapsül e, koleksiyonla başlıyor olacağız. Bunun arkasından da şu andaki 200 metrekare ortalamalı mağazalarımız 600 ila 800 metrekare. 115 tane mağazayı 250'ye getirerek yaklaşık olarak bugünkü değerlerimizin 25 katı büyüklüğünde bir değer sadece Türkiye'de hedeflediğimiz süreç. Bununla birlikte e, asıl büyümeyi planladığımız yer global pazar. Çünkü biz bütün bu anlattığım ve sahip olduğumuz değere yaklaşık olarak 18 milyar dolarlık hazır giyim ve ayakkabı e, konfeksiyon e, parakende pazarından bahsediyoruz. Evet. Ancak kabaca yani böyle bir rakam yok ama 16-17 hadi diyelim ki 20-20 milyara karşılık bugün Avrupa'ya geldiğinizde 400 milyar Çin Amerika bunları eklediğiniz zaman bir katrilyonun üzerindeki böyle bir pazarda ne kadar büyüyebileceğinizi siz tahammül edin. Bunun için de bu yıl içerisinde Avrupa'da şirketleşmemiz şu anda başladı. Hangi İnşallah şu an için Almanya ve Fransa'da ilk başta başlıyoruz. Çünkü Almanya'nın şöyle bir özelliği var. Almanya Avrupa'nın 2020 verileriyle 80-82 milyar euro ile en büyük pazarı. Onun Tabii. arkasından İngiltere bunu takip ediyor ve e, onun arkasından da 56 ile falan Fransa takip ediyor. Fransa'nın pazar olarak e, çok turistik bir bölgesi. Mar e, yani markanın belli bir performansa gelebilmesi için marka birliğine erişmesi bizim için şu anda en önemli e, kriterlerden, çözülmesi gereken kriterlerden birisi. Fakat özellikle şey pazarının, Fransa pazarının turistik açısından çok önemli olduğu için özellikle belli bölgelerde burada yol almak biraz daha zor. Almanya pazarı büyük pazar olmakla birlikte Alman pazarı çok konservatif bir pazar. Doğru. Burada stabil hale gelmek çok zor ama buradaki connection deneyimlerimiz, geçmişe yönelik bağlantılarımız çok güçlü olduğu için buralara çok daha hızlı penetre edebileceğimize inanıyorum ve en büyük avantajımız İstediğimiz performansı yakaladığımız an itibarıyla Avrupa'da büyüme şansımız, hızımız Türkiye'yi belki 20'ye katlar. Bunun temel sebebi de şu, 
Avrupa yorgun bir pazar, zor bir pazar. Evet, üretim ee, yavaş. Yani üretim yavaş, orada üretim yok. Daha çok yani satış pazarlama organizasyon yapılarına baktığımızda da bize göre çok yavaş, ağır, maliyetleri çok yüksek, karsızlık var, işten çekilmeler var, kapalmalar var, küçülmeler var ve bu sürekli sanayi demotive ediyor ve yatırımdan, gelişimden sürekli geriye. Bu da aslında baktığınızda pazara, bu karsızlıklara, kayıplara, batan firmalara baktığınızda bunu siz bir tehdit olarak görebilirsiniz. Tabii. Ama nereden baktığınıza bağlı bu tehdit ise Türkiye için çok büyük bir fırsat. Çünkü bizim Türk markaları olarak en iyi fark yaratabileceğimiz dönem bu dönem. Maliyetlerimizin düşük olduğu, daha fleksibel olduğumuz, farklılık yarattığımız, hızlı hareket ettiğimiz, yatırım kostlarımızın, insan kaynakları kostlarımızın onlarla kıyaslanmayacak kadar düşük, bütün giderleri dünyanın en ucuz ülkelerinde yaptığınız, bütün geliri ise dünyanın en pahalı yerlerde yaptığınız, az da maliyet at, yüksekte sat, makası aç, büyü. Ve en önemlisi de büyüme, pazar boş. Neden boş? Biz bakın bugün Türkiye'de, e, bulabilsek şu anda biz 100 tane mağaza açarız bu yıl. Yer bulunmuyor. Yer yok. Evet. Kesinlikle yer yok. Çok enteresan. Ama ben e, önümüzdeki hafta Almanya'da olacağım. Almanya'nın 4 tane en büyük trafikli yerinde satış noktasında AVM ve caddede yani özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye gibi değil gelişmiş olan ülkelerde cadde mağazacılığı bize oranla çok çok daha yüksektir. Hem caddesinde ve en iyi AVM'lerinde şu anda bir sürü al Alternatif A plus lokasyon bulabilme şansınız var. Ama Türkiye'de bulamıyoruz. Türkiye'de bulamıyoruz. Türkiye şu anda para kendi anlamında çok iyi, çok avantajlı, çok önde. Ee, özellikle turist taraflarının turist bölgelerinde daha büyük avantajlar kullanıyoruz. Genel anlamda para kendi süreçten özellikle Covid sürecinden sonra belli süreçlerin tetiklenmesiyle birlikte daha e, mutluyuz bu süreçte. E, belki önümüzdeki yıllarda bu yılın son çeyreğinde duruma göre, bazı değişen e, enstrümanlara göre, ekonomik e, süreçlere göre bu birazcık negatife, yani negatife değil de e, azalan bir değere e, dönüşebilir ama yine de e, çok mutlu olacağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bizim için şu andaki en büyük hedef, yani biz Türkiye pazarında rüştünü ispatlamış, belli bir değeri oturmuş ve e, sürdürülebilir bir iş modeline sahip, sürekli karlılığıyla ve iş hacmiyle büyüyen bir şirket yapısı haline geldik. Ama artık bu dakikadan sonra bizim için önemli olan bizim gibi Türk markalarının bu pazardan çıkıp Türkiye'ye değer üretecek Avrupa markalarına, bu arada Türkiye'deki birçok markanın gelişmekte olan ülkelerde, üçüncü dünya ülkelerinde bir penetrasyonu, ciddi bir ihracatımız var. Ama buralarda çok küçük pazarlar, çok küçük pazarlar bu söylediğim birimle kıyas ettiğimizde bizim bir şekilde artık Avrupa pazarında yer almamız gerekiyor ve burada büyümemiz gerekiyor. E, hep anlattığım bir şey var. Bugün Türkiye'den çıkacak bir marka, hazır giyim markası, Türkiye'de milyonlarca tekstil sektöründe çalışan, tekstil sanayicisinin ürettiği değerin tek başına bir kişi iki katını üretebilir. Yani evet. işte 16-17 milyar eurolarda olan e, ihracatı bir firma tek başına bunun iki katını yapabilir. Türkiye'ye getireceği değer anlamında baktığınızda belki bunun 40 katını Türkiye'ye getirebilir. Yani ülkeden üç tane marka çıkarmış olsak bu anlamda Tabii. yani inanılmaz bir istihdam ve arka tarafta tüm bu organizasyon süreçlerini besleyecek sadece tekstil sanayisi olarak düşünmeyin tüm diğer yan sanayileri de inanılmaz anlamda örgütlemiş Tabii olacak. Tabii şimdi mesela e, Inditex, e, H&M, evet. e, böylesi yollardan geçerek aslında dünya devi oldular. Mesela onların gittiği yolu kullanarak biz Avrupa'da çok büyüyebiliriz diye düşünüyorum. E, yalnız bizim bir dezavantajımız var. Bu çok Nedir önemli o? bir şey. O da şu, e, şimdi dünyada e, rüzgarın hep arkadan estiği bir süreç vardır. Şimdi... Türkiye'de parakelen, organize parakelenleşme süreci, markalaşma süreci 2000'li yılların başıyla başladı. 2005 ile 2015 arası diyebiliriz. Evet. Şu anda piyasaya penetre etmiş gördüğünüz güçlü markaların tüm süreci bu. Ve 
e, neden böyle oldu? Şöyle oldu. Biz 2005'li yılların başında Türkiye'de e, bir AVM furyası başladı. Türkiye'nin her yerinde AVM'ler açı. Her açılan AVM bizim için bir şubeydi. Her açılan AVM biz o dönemde yoktuk. Biz 2015'ten sonra başladık. Ama düşünebiliyor musunuz? Her gün sizin önünüze bir fırsat akıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Tak diye getiriyorlar projeyi, küt diye. Düşük maliyetlerle, karlı işlerle açıyorsunuz ve siz piyasanın oluşturmuş olduğu değerlerle bir marka yaratıyorsunuz. Evet. Avrupa'ya geldiğimizde, 80'li yıllarına geldiğimizde, 80-90, yani sizin bugün e, dünyada tanıdığınız bu Avrupa markalarının 60 yıllık, 80 yıllık, 50 yıllık geçmişleri var. Onlar Zara gibi, yani Inditex'in şeyine baktığımızda 50'li yıllara geliyoruz. O süreçlerde pazar boşken, merdivenin basamaklarını tıkır tıkır tıkır maliyetsiz, kolay, karlı bir şekilde çıktılar ve bir yere geldiler. Biz ise... Bugün buradan o pazara giderken önce şunun planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda kaç para kaybedeceğimizi hesaplıyoruz. hesaplıyoruz. Tabii ki. Onlar ise attıkları her adımda hesaplayamadıkları kadar para kazandılar. Bir taraftan marka değeri oluşturdular. Biz ise şu anda o pazarda onların 40 yıllık, 50 yıllık geçmişlerini silip o pazara girip Rekabet unsurlarımızı önüne koyup, farklılıklar oluşturup, insanların kafalarında markamızın algısını yaratıp onları geçmek için evet. uğraşacağız. Şimdi mesela Inditex örneği şöyle, Inditex'in altında çok evet. sayıda şirket var. İşte Massimo Dutti, Stradivarius, evet, yaklaşık 6 bin tane markası var. Evet. Gibi markalar var. 7-8 marka var bildiğim kadarıyla. Mesela böylesi bir markalaşma mı düşünüyorsunuz? Hayır ben Lufyan'ı alacağım, evet. Avrupa'ya doğru gideceğim. Önce Avrupa'da büyüyeceğim, sonra dünyanın diğer coğrafyalarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Latin Amerika'ya ve Uzak Doğu'ya açılmayı evet. düşünüyorsunuz. Şimdi öncelikle e bu yani bizimle alakalı bizim çok net bir duruşumuz var burada. Ee, biz hala şu anda e, kendi markamızla alakalı e, dikeyde geliştirebileceğimiz çok fazla yani ikinci bir markaya, üçüncü bir markaya gelmeden önce siz önce, buradaki önce gelişiminizi bir tamamlamış markayı, olmanız evet. gerekiyor. Burada daha önümüz çok açık. Yani önümüz çok açık derken çok basit bir örnek vereyim. Bugün X lokasyonunda biz 100 liralık iş yapıyoruz. Evet. Mevcut yapıyı kullanarak sadece bazı geliştirmelerle işte koleksiyonun e, bayanı katmak, metrekareyi büyütmek, ürün rencinizi arttırarak şu andaki cironuzu 7'ye 8'e katlayabiliyorsunuz aynı lokasyonda. Önce bizim kolay bir şekilde tecrübesine, altyapısına, deneyimine sahip olduğumuz bütün bu birikimlerle bu büyümeyi sağlamamız gerekiyor. Bu da şu, bizim hedefimiz şu anda yaklaşık olarak 600 ila 800 metrekare bayan erkek markasıyla yurt içi ve yurt dışında bir penetrasyonumuz var. Bizim önce bunu görmemiz, bu pazarlarda stabil hale gelmemiz, bütün key pay değerlerimizin oturmuş olması gerekiyor ki artık tıkır tıkır tıkır her şey yolunda gidiyor. Ondan sonra belki bir ikinci markayı düşünebilirsiniz. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise bu büyümeyi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bunu bazen aritmatik, bazen geometrik olarak hareket ettirebilirsiniz. Ee, eğer ki vertical dediğimiz sistemde giderseniz, yani ben gideyim Fransa'ya, ben gideyim Almanya'ya, ben gideyim İngiltere'ye, ben gideyim Çin'e, ben gideyim Amerika'ya, tek tek bu mağazaları kendim açayım derseniz, bu bir strateji, bu evet. bir büyüme yöntemi, bu bir tanesi. İkincisi, buradaki büyük organizasyonlarla, sektör içerisinde bulunan e, para kendicilerle bir araya gelip, Onların altyapı ve know-how'larını kullanarak ve özellikle lokasyonlarını kullanarak daha hızlı bir e, büyüme gerçekleştirebilirsiniz. E, ama bir şey daha var ki o, e, ben buna çok inanıyorum, biz bunları yapacağız zaten inşallah. Bu Avrupa'da geriye doğru giden markaları e, belli bir süreçten sonra biz oradaki belli gelişimimizi tamamlayıp, e, rüştümüzü ispat ettikten sonra sermaye birikimimizle bir anda 100 mağazayı, 200 mağazayı satın alıp bünyemize koyup 100 liralık işimizi 2 sene içerisinde 500, 600, 700, 1000 lira 10 kat seviyelerine getirme gibi bir farklı Hedefimiz potansiyelimiz var. var. Evet. Yani hedeften daha önemlisi böyle bir potansiyele böyle bir sahip olmak. Var. Evet. Çünkü Türkiye'de böyle bir potansiyel yok bakın. Şu anda böyle bir potansiyel yok ama orada ama çok Avrupa'da fazla var. var. Peki şunu soracağım Emin Bey. Şimdi mesela geçmişte yani Türkiye'de işte irili ufaklı çok sayıda marka var. Bunların içinde erkek markaları var, kadın markaları var, iç giyim markaları var. 
bütün yani tekstil konfeksiyon sektörünü yakından tanıyan bir yayıncıyım ben. Evet. Hep sorarım mesela derim ki e, nerede mağaza açıyorsunuz? Ukrayna'da açıyoruz, evet. Rusya'da açıyoruz, Moğolistan'da açıyoruz, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, evet. Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da falan açıyoruz, Irak'ta, İran'da evet. falan. Peki neden diyorum örneğin Hollanda'da, Danimarka'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da neden ma? Oralarda yarışamayız diyorlar. Şimdi bakın siz diyorsunuz ki çok farklı bir şey söylüyorsunuz. Biz asıl burada yarışırız diyorsunuz. Yani orada mağazalaşmak çok zor değil. Bu tarafa döndüğümüz zaman hem kar hadlerini daha artırmamız mümkün hem potansiyelimizi gerçek anlamda açığa çıkarırız diyorsunuz. Doğru. Yani şimdi yarışırız demiyoruz. Biz rakipsiziz. Net koyayım. Yani bugün dünyada hiçbir marka Avrupa'da bizim ürünümüzle kompit edemez. Yani yarışamaz. Öyle bir rekabet şansı yok. O kadar Aşağıdan yukarıdan. Kalite, koleksiyon. Yani şimdi şöyle. E, Nedir bir, mesela sizi farklı kılan? Şöyle. Esas bir kere yani. siz bir pazara penetre etmek istiyorsanız, girmek istiyorsanız bir farklılık yaratmanız gerekiyor. Yani bilinmiyorsunuz. Daha kaliteli değilsiniz, daha iyi fiyatta değilsiniz, daha iyi servis vermiyorsunuz. Tüketicinin zaten böyle bir arayışı yok ki dünyada. Zaten oluyor, ihtiyacını görüyor. Ne işin var sende? Ama siz tüketiciye sahip olduğu değerlerin üzerinde bir değer veriyorsanız ve bunu birçok açıdan sağlayabiliyorsanız, yani daha iyi kaliteyi, daha iyi koleksiyonu, daha iyi bir servisle, daha iyi bir e, fiyat skalasıyla ve çok önemli burası, onun hayatını kolaylaştırarak bunu veriyorsunuz. Tüketici sizi tercih edebilir. Koşa koşa gelir. Ya ben çok kaliteli mal yapıyorum. Ya tek başına kaliteli mal yapmak bir nosyon değil. Çok ucuz. Ya senden daha ucuzları var. Tabii. Senden daha kaliteleri var. Senden daha iyi tasarım yapanlar var. Ama önemli olan daha demin en başta Bu dediğim. Bu bir bütün diyorsun. Aynen bir kere yani senin markanın çok doğru bir stratejisi olması gerekiyor. Sen bu stratejiyle pazarda kendini bir yere yerleştirmen gerekiyor ve bu alanda rakipsiz olman gerekiyor. Bunu yapabilenler ki Türkiye, Avrupa markaları içerisinde bu potansiyele sahip firmalarımız var, çok rahatlıkla kısa değil, orta vadede çok iyi yollar alacağız. Ki artık Türkiye'nin gelmesi gereken nokta bu. Yani biz yıllardan belli tekstilimizle övünüyoruz, kabul, tamam. Bakın ben Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türk tekstilcisine de çok teşekkür ediyorum ve nereden geldiğimi biliyorum. Ben üretimden geldim. Ben üreterek kazanmaktan geldim. Sahip olduğum bütün değerlere Türk topraklarında bugün, bugün belki çok takdir etmediğim ama bu değerlerle geldim. Ama bizim artık ne yapmamız gerekiyor? Türkiye olarak Dönüşümü. yani... E, İş yapma şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Aynı işi yapıp şöyle düşünün. Bugüne kadar benim bir ustam vardı. Ustam. Hep teneke işliyordu. Ama artık biz bu ustalara altın işletmemiz gerekiyor. Evet. Aynı ustayla tenekeyi işleyip tenekeden yapılan bir aksesuarı satmak yerine o ustaya altın işletip altın değerindeki bir ürünü satmak, katma değerli işler yapmamız gerekiyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan bu sektörde, tekstil sektöründe insanımız çalışmaya devam etsin ama bu askeri ücretlerle değil, daha iyi kondisyonlarla. Bravo, aynen. Ama biz bu arada bu malı yurt dışındaki birçok markanın fasoncusu olmak yerine bu memleketin markalarını üretip, katma değerli üretip, bakın katma değerli üretip, bugünkü satış fiyatlarımız, kilogram başına olan satış fiyatlarımızın 20 kat, 30 kat, 40 kat üzerinde çok rahatlıkla satabiliriz. Ki zaten biz şu anda böyle iş yapıyoruz. Küçük bir üreticiyiz biz. Yani küçük bir üretici dediğim bünyemizde 600-700 sadece üretimde çalışan üretim organizasyonumuz var. Tüm bu 700 kişiyle toplam satışımızın biz %15'ini falan üretiyoruz. Daha çok stratejik üretimler yapıyoruz ve piyasada belli süreçleri yönetebilmek, görebilmek, kontrol edebilmek, planlayabilmek açısından stratejik anlamda bu üretimleri yapıyoruz. Bugün her yerde söylediğim şu, bana lütfen tekstilciler kızmasın, bu ayrımı da anlatacağım. Biz tekstilci evet. değiliz. Her yerde bunu söylüyorum. Herkes bize, tek, biz tekstilci değiliz. Biz hazır giyim markasıyız. Evet. Tekstilciler, ham madde ve konfeksiyonculara baktığınızda bunlar üreterek kazanan firmalar. Biz pazarlayarak kazanıyoruz. Biz üretilen, onların ürettikleri malı onlardan alıp üzerine 
katma değer koyup Tabii. tüketiciyle o ürün arasındaki bağlantıyı kurup bu süreçlerin yönetiminden para kazanıyoruz. Bunun stratejisinden para kazanıyoruz. Ancak ben şu anda şöyle söyleyeyim, çok basit bir rakam vereceğim size. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bugün Türkiye'de askeri ücret arttı. Bugün giymiş olduğunuz bir pantolonun askeri ücretin artışıyla birlikte bir pantolonun dikim fiyatına etkisi yaklaşık olarak 20-25 liradır. Evet. Bu ürünün pazarda satış fiyatı 1500-2000, hele ki Avrupa'ya ihracat yapıyorsanız 2500 TL. Siz bugün onun yüzde bir değeri kadar Türkiye'deki çalışan insanların maaşlarına zam yaptığınızda ekonomi kilitleniyor, ihracat yapamıyoruz. Yani biz bugün yaklaşık olarak bir dolarla sahip olduğumuz birçok değeri kaybedebilme, pazarı kaybedebilme, Bangladeş'e, ne bileyim bununla birlikte baktığınızda Pakistan'a vesaire, Endonezya'ya, Mısır'a 150-200 dolarlık, ya biz artık 150-200 dolar, 300 dolar değil. Yani toplumun kişi başı milli gelir hasılasının bu rakamlardan 20-25 bin dolarlara gelmesi Avrupa seviyesinde bir ülke olmamız için bu tarz katma değerli işler yapmamız gerekiyor. Aynı işi yapıp 10 kat, 20 kat, 30 kat daha değer üretmemiz gerekiyor. Ama işte bu da hep e, vizyon meselesi. Yani nereye baktığınız, nereye kilitlendiğiniz, nereyi planladığınızla alakalı. Bunu görebilmekle alakalı. O yüzden bizim artık bu zamana kadar biraz önce şunu anlatıyordum, atladım. Tamam, Türkiye bir süreçten geçti. Evet. İşçiliğin ucuz, maliyetlerin düşük olduğu, her şeyin düşük olduğu bir ülkeydik biz. 80'li yıllar, Şimdi 90'lı yıllar. Artıyor. 2000'li yılların başları evet ama artık bu platformu biz bir üste taşımamız gerekiyor. Bu işi bu seviyede değil, bu işi artık bu seviyelerde yapmamız gerekiyor. Yani biz örnek veriyorum bir pantolonu 5 eurolar, 6 eurolar, 7 eurolar dikip oradan yarım eurolar kazanmak yerine bir pantolonu 30, 35, 40 hele ki bizim gibi Avrupa'ya gidip burada üretip Oradaki insanın sırtına giydirdiğinizde bunu 70-80-100 eurolara giydirebiliyorsanız, i̇şte o zaman bir euro şey. yerine 40 euroyu Türkiye'ye sokabiliyorsanız, işte o zaman sizin bünyenizde çalışan Türk toplumu artık bu dediğimiz seviyelere yavaş yavaş yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ve bu ancak ve ancak e, bu vizyona sahip olmakla birlikte, inanın Türkiye bence hala bizim için nereden baktığınızla alakalı, işinizi nasıl yaptığınızla alakalı daha demin söylemiş olduğum iş modellerinin geliştirilmesinde çok büyük kaynak. Yani biz o kadar güçlüyüz ki şu anda Avrupa'daki markalara karşı yani tencerede pişirip kapağımızda yiyoruz. Ya. Elimizin altında her şey, ucuz Tabii. maliyetlerimiz, birçok şeye çok, çok rahat. Hem globalde yapabiliriz. Bakın hem globalde iş yapabiliyoruz ki biz bugün baktığınızda bizim ham maddemizin yaklaşık olarak yüzde ellisi, yüzde altmışı global pazardan tedarik ettiğimiz ham maddedir. İstediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Bütün dünyaya bakıp neyi bütün dünyada rekabetçi olabilmemiz adına Türkiye'den hangi kaynağı kullanacağız, uzak doğudan hangi kaynağı kullanacağız Burada neyi bırakacağız? Oraya nereye götüreceğiz? En optimum, optimize edip, edip, aynen optimize edip, minimize edip bütün maliyetlerinizi, Tabii. orada da karlılığınızı açıp, makası genişletip Türkiye'ye çok ciddi bir değer kazandırmamız gerekiyor. İnşallah. Galiba evet. tasarımda çok iddialısınız. Yani tasarımla aslında markayı güçlü hale getiriyorsunuz. Tabii tasarım derken bunu böyle yalın anlamda bir şeyle ifade etmiyorum. Yani siz ipliği Kumaşı, boyayı, kesimi e, ve son ürünü tamamıyla topyekün denetleyebilecek bir yapı sistemi kurduğunuz Doğru. için başarılı olacağınız, olduğunuzu düşünüyorsunuz. Doğru ama şimdi tasarımın tanımı da değişti Ali Bey biliyor evet. musunuz? Tasarım demek üzerinizdeki gibi güzel bir ceket tasarlamak değil sadece. O tasarımı yaparken onu giyecek Ali Bey'in kim olduğunu düşünmek onun nasıl yattığını, nasıl kalktığını, alırken neye dikkat ettiğini, cebini, gözünü, duygularını, çevresini 
Hesaplamak ve lazım. ürünü. Evet. Bunların hepsini bir kombinasyon içerisinde tasarlamanız çok önemli. Ee, çok kaliteli bir şey yapmak, çok ucuz bir şey yapmak, daha demin dediğim gibi tek başına bir şeyleri doğru yaparak başarı elde etmek devirleri bitti. Artık bütün süreçleri çok doğru yönetmeniz, bütün süreçleri kendi içerisinde çok doğru optimize etmeniz ve her şeyi aynı seviyede, aynı oranda kıymetli ve değerli yapmanız gerekiyor. Bize gelince, şimdi e, işletmelerin firma sahiplerine baktığınızda aslında işletmeler hep kurucularıyla, firma sahipleriyle e, böyle atmosferleri oluşur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğer ki bir firmanın e, başındaki kişi kurucusu finans odaklı bir firmaysa, o firmaya gittiğinizde her yerde para konuşulur. Finans işte, bütün rakamlar vesaireler, banka şöyle bu böyle. Eğer pazarlama kökenli birisi ise orada da sürekli böyle marketing işleri konuşulur yani. Bütün firmanın kasları o noktada gelişmiştir. Bize geldiğinizde de biz de çok ürün odaklıyız. Ablam ve ben ikimiz e, hem üretim süreçlerini hem de tasarım süreçlerini hem globalde de süreçlerini. çok iyi biliriz. E, i̇tiraf ediyorum pazarlama bizim en zayıf olduğumuz yer. Öyle mi? Peki i̇tiraf ediyorum. nasıl geliştireceksiniz o kasımızı? E, ya şimdi şöyle söyleyeyim, biz hiç reklam yapmadan şu anda evet, yani... sektörün e, en güçlü erkek markalarından bir tanesiyiz diyebilirim ve daha demin dediğim Avrupa'da ki daha demin dediğim değerlere sahibiz. Buraya geldikten sonra artık zaten e, şöyle söyleyeyim, e, biz günde şu anda yarım milyondan fazla insana dokunuyoruz Türkiye'de. Yarım, yarım milyon? Tabii, her gün. Online'da, offline'da yani düşünürseniz... Ee, yani milyonlarca e, şu anda kayıtlı müşterimiz var. Bu lokasyonların her gün iç, önünden geçip Lufyan'ı gören bin, on binlerce insan var. Bu mağazaların içerisine giren binlerce her gün insan var. Baktığınızda bizim gibi bir marka şu anda minimum yarım milyon offline'da, online'da, call center'da aklınıza gelebilecek her yerde bir şekilde Lufyan'la alıyor, satıyor, görüyor, duyuyor. Doğru, bir şekilde müşteriye odaklı. Ürün. Tabii ki, kesinlikle. Zaten artık biliyorsunuz, e, yani... Pazarlama böyle. Evet, yani eski bizim bildiğimiz bu e, süreçteki hani... Yani e, pazarlama... heterojen bir kitleye değil, homojen bir kitleye Aynen. dönüyor. E, gerçekten bu, bu süreç, hani daha demin dedik ya, e, bütün süreçleri çok iyi doğru yönetmeniz gerekiyor. İşte... E, yani benim online'ım iyi olmak zorunda. Bu benim tercihimle alakalı bir şey değil. Başarılı olmak istiyorsanız, güçlü olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yani bu sizin tercihinize... Birisi çıkıyor diyor ki, ya ben bir online işine güven. Ya böyle bir şey yok yani. Bu senin tercihin değil. Bu pazarın tercihi. Ve sen, bu çok önemli yani customer orient dediğimiz müşteri odaklı çalışma. Benim müşterim diyor ki bana, ben demiyorum yani ben onu düşünüyorum. Ya Emin'cim diyor. Ben diyor otururken bakacağım diyor, beğeneceğim diyor. Mağazaya gideceğim diyor, dokunacağım diyor. Ondan sonra dokunduğumu aklıma gelince buradan alacağım diyor. Evime getireceğim diyor, deneyeceğim diyor. Beğenmezsem göndereceğim diyor. Tabii. Bakacağım diyor, mağazada elindeyse diyor, o anda sırtından çıkarıp iadesini alıp paramı cebime koyacağım diyor. Onu verip yerine yerisini alacağım diyor. Bunun altına eğer ki bana bir şey sunmuşsan, ofur etmişsen onu görmek çok değişken bir Ya süreç. bu benim tercihim değil. Bu benim koyduğum bir kural değil. Bu benim yapmak istediğim bir şey değil. Bu müşterinin talebi, bu müşterinin isteği. E o zaman sen ayakta kalmak, büyümek, karlılık istiyorsan müşteriye kulak vermek, onu dinlemek. Yani ben herkese şunu söylüyorum. Ben hiçbir doğruya sahip değilim. Hiçbir doğrum yok benim. Benim bütün doğrularım müşterim. Müşteri neye dokanıyorsa, neyi istiyorsa, neyi algılıyorsa... Neyi arzu ediyorsa, onu ne mutlu ediyorsa bunların hepsi benim doğru. Ben tamamen yani en önemli özelliğimiz bizim gerçekten çok customer orient yani çok müşteri odaklıyız. E, şuna inanın çok şey yapabiliriz kendimize göre. Hiçbirine inanmıyorum. İnandığım tek şey müşteri odaklı. Onun her şeyini düşünmek, her sürecini düşünmek. Süremiz bitti ama bir dakikada bize bir perspektif çizmenizi rica ediyorum. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde 
Lufyan nerede olacak ve nasıl bir marka olarak tanımlayacak? Evet, yani biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde takribi olarak minimum 400 ila 500 mağazaya, bunları da işte daha demin dediğim gibi ortalamada 600 metrekarelere taşımayı hedefliyoruz. Bu dağılıma da baktığımızda 5 yılın sonunda maksimum yurt içi pazarımızın yüzde 35'te şu anda yüzde 85 olan pazar payımızın Türkiye'de e, evet yüzde 35'lere düşmesini ama Türkiye'deki şirket büyüklüğümüzün e, pazar payımızın bugünkünün yaklaşık olarak 8-10 katına çıkarken e, yüzde 35'te kalacağını planlıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Çok zevkli bir söyleşi oldu. Lufyan markası, erkek markası ama ileride kadın markasına da dönüşecek. Lufyan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe ile konuştuk ve böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız. <gülüyor>